痛风发作，痛得不行。但是呢，他痛的时候是来无影去无踪，按个穴道也立刻可以止痛哦。胡乃文开讲喽，我是你的老朋友胡医师，你知道吗？台湾啊，他痛风的盛行率非常高啊。台湾大概患痛风的人有一百五十万人，这一百五十万人里面呢，男性的比例比较高，在八十五 percent。那么几乎是女性的六倍。那现在呢？五个痛风患者里头呢，大概有一个是二三十岁的年轻人。本来我们认为痛风都是老年人，都是有钱人得的，对不对？现在也已经到了年轻人来了。痛风发作的时候啊、哦，告诉你按一个穴道来止痛。现在跟大家讲一个穴道。这个穴道呢，称之为止痛穴，在耳朵里头叫对耳屏，里头可以看到有一块平面，这块平面中间上面一点点这个位置，这个穴呢称之为止痛穴。但是注意啊、哦，止痛穴名字叫做止痛，什么意思啊？就是只能止痛，但不能治好。因此，你有痛风的疼痛的时候，你可以压一压，按它，能够立刻。止住那个痛，或者消减那个痛，让你能够立刻去找医生治疗哈、啊！千万不要因为他止了痛，你就以为治好了，因此呢就不来看医生了，那是不对的。再下来，我想跟大家谈一谈，还有什么方法呢？可以食疗的啊，用吃的，吃的话呢，又能预防，又能治病，好，太棒了啊！例如红豆，它是利水的。薏仁可以利水的，红豆加薏仁组成红豆薏仁汤。那么这个呢，你也可以把它给冰起来来吃。但是呢，吃冰我并不赞成，为什么？吃冰也容易造成痛风啊。所以红豆薏仁汤就这样子喝。除了这以外，还有一个叫做玉米须茶。种玉米的都知道，玉米上面还有很多的须啊。那个须呢，非常好。它又能够治糖分，又能够治尿酸。另外呢，还有就是薏仁啊，薏仁米粥，就是薏仁跟米一起煮成粥。那么这个粥呢，常常喝，可能对痛风也有帮助。薏仁啊，可以。嗯，在这里给大家一个 bonus 吧。很多人吃了以后呢，他的青春痘会少了，并且呢美白了。另外再给大家讲一个汤，非常好的。这个汤呢，曾经啊，我有一个病人，这个病病人呢是一个老太太，当时七十八岁，七十八岁的时候来给我看病了，她血糖比较高，血压比较高，又有尿酸太高、痛风的现象。那么我就。问他，我说：“哎，我所有的病已经都差不多治好了啊，现在呢，你就回去啊，每天给我吃四神汤，可不可以？”“可以啊。”好了，于是呢他回去真的，早餐、中餐、晚餐他都吃四神汤，有的时候拿四神汤当汤吃，有时候拿四神汤的里头的料啊拿来当饭吃，就又把它当饭吃，又把它当汤吃，又把它当菜吃。结果呢，两年之后，也就是八十岁了，来看我，这个时候呢，他跟我说：“哎。”医生，我告诉你啊，我现在现在没痛风了，血压也不高了，这个这个血糖也好了，哇，这么好的一个方子。好，四神汤里头有些什么东西呢？它有薏仁、茯苓、芡实、莲子，还有山药，就这五样东西。这几样东西呢，薏仁可以去尿酸。茯苓可以利尿，芡实补脾胃，山药呢可以治糖分太高，所以你看多好的一个处方啊！用这个处方，那么常常吃很好，但是有一种人不能吃，要记住，孕妇不可以吃。现代的医学上面，他们发现到薏仁里头有一种化学物叫做。薏苡仁醇，薏苡仁醇吃了以后，子宫容易收缩，所以孕妇吃了以后，有可能子宫收缩而造成流产，因此不要吃。可是其他的任何人，我都建议常常吃四神汤。可是台湾的四神汤的做法呢，煮了猪肠子啦，或猪肚啊之类的。那除了这以外呢，你就用用点排骨啊，或者一个鸡胸肉啦，或者是鸡骨头啊等等一起进去煮。它的味道也是很好的，这样子你煮成的这个四神汤都很好吃，而且呢也不会吃腻啊。痛风啊，在过去啊被叫做帝王病。
。为什么叫做帝王病呢？大概就是。皇帝啊，因为他吃的太好，大概痛风就是吃的太好造成的病啊。帝王呢都是吃的太好，而且呢又被称之为富贵病。过去有个皇帝元世祖忽必烈，他晚年的时候啊，就是因为喝酒啊喝的太过度了而饱受痛风的苦啊，使他没有办法走路跟骑马领兵上阵。那么，请问我会不会得帝王病呢？搞不好你也是高危险群那一类。我常常听到的有人说，我们去吃鱼皮，要不然呢，我们吃个下水下水汤、下水面等等等等啊。那是鱼皮、内脏、草菇、芦笋、带壳的海鲜，这些东西啊，容易造成痛风的。还有呢，现在煮煮菜、煮汤，很多人都喜欢用高汤，对不对？高汤是用大骨头啊等等东西煮出来的，对不对？就容易造成尿酸过多。假如你真的好爱吃骨头汤，好爱吃火锅汤，那么这样子呢，你喝这个高汤就要小心了。所以我建议大家，我们有一集会提到的，就是天下第一补血汤，叫做中山四物汤，你喝喝看。它就没有高汤的这种大骨头的问题哦。现在的医学啊，他说这里面含有一种东西叫做 purin。purin 是什么东西啊？叫现在被翻译成普林啊。这个普林就是细胞啊，它代谢的时候，它的 DNA、RNA 要在转化的时候，那个 DNA、RNA 里面那个有一个结构，就叫做普林啊。那这个东西呢，它在代谢不良的时候，可能变成所谓的尿酸。假如尿酸过多了，不。会得痛风，可是尿酸过多了，它要是去堆积到这个骨头关节，那就成为痛风了。我们发现到痛风的人呢，胖子比瘦子多，还有长期吃高脂肪、高蛋白、高能量的食物的人最容易得啊，因为尿酸不容易排除，所以呢，累积在体呃身体里面了。还有就是喝啤酒、喝高粱啊、吃豆类呀、啊、之类的这种人啊，最容易获得这个痛风。主要的是因为这个啤酒，我们多半都是冰的喝。还有呢，就是那种高浓度的，像是高粱酒啊、大曲酒啊这些东西，高浓度的，它就让你的这个水分的代谢发生问题。我听过啊，有这样的，一天喝超过一瓶啤酒的人，或喝。多过于一杯高粱的人，那么他们都是痛风的候选人。哎，你说，哎，我每天也喝一杯啤酒啊，我也喝一瓶啤酒啊，可是我怎么不爆发？哎，这个告诉你说，不是不爆，时辰未到。啊，这个很麻烦啊！肾功能不好的人也会发生这个痛风。我们现在讲肾功能的指标是一尿素氮，二肌酐酸，第三就是讲尿酸。那么这种人多半尿酸不容易排除，所以呢也很可能得所谓的痛风。还有就是那些常常吃利尿剂而来降血压的，也可能是痛风的高危人群啊。还有就是更年后的女性。也比较容易得痛风啊！痛风会怎么样呢？痛风啊，大部分的人它是发生在大脚趾的后头的这个关节，这个关节呢叫做肌节，这个地方呢，它假如说是肿起来的，多半就已经是所谓的痛风的患者了。除了这个地方以外，再往上就到脚踝呀、到膝呀这些各各处的这个关节。可能都会发生红肿、胀痛、热，尤其是痛到最后是灼热的感觉，真的是非常非常痛。我记得在过去啊，我有一次啊，那个是去这个去旅游，而这个旅游的时候呢，我们这个团里边有一位长得很胖的一位一位先生。那么他呢就发了痛风，结果整个旅游大概接近三个礼拜的时间，他完全不能够出去玩。我们到各处去去玩，他只能够在旅馆里头休息，真的是非常非常苦啊。痛风中医怎么说呢？古时候的中医有有一种病叫做。力竭风可能就跟痛风有关。力竭风什么？什么叫力竭？力就是，就是各个的意思，每一个每一个的意思。
，结呢就是关节，力结风就是说每一个关节都肿起来了，这种痛。我曾经看过有一种痛风，它是怎么样呢？它这个手指头。这个手指头啊，这个中指来看的时候，是从里边看起来是这么粗，然后到这个中指的末端呢，是跟我们中指一样粗，那就就成为一个什么，成为锥状的了。这种痛风非常的痛，那这种就叫做力竭风。还有呢，痛风在中医另外有个词儿叫三痹，三痹呢就是风寒湿三痹，风痹、寒痹、湿痹。那么，假如说这种人他已经有风寒湿三邪来在你的身体发作，然后再加上喝酒啦，或者是暴饮暴食啦，劳倦过度啦，那么这样子的话呢，可能就造成了所谓的痰浊留住在关节，这个时候就称之为痹痛。那这种痹痛呢，也就是我们现在所说的痛风性的关节炎。可是中医古时候有没有痛风这个名词呢？是有的。中医古时候有一个药方，就叫做上中下通用痛风丸，意思是什么？上面、中间、下面所有的痛风，它都可以治，就这个意思。那么我的临床实验发现到，很多人真正是痛风的，那么我就给他用了这一类的药方。可以治得好啊，可以治得好。我是讲治得好什么意思？就是让他痛风到后来就没有了。可是呢，大部分的人是很难的。好，今天的内容就说到这个地方。喜欢我的节目吗？要是喜欢，记得按订阅，并且加上小铃铛哦。谢谢大家，拜拜。